அனைவருக்கும் பாசத்திற்கும் நேசத்திற்கும் உரிய அருமை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை மாலை மதிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்வது உங்கள் நண்பன் அருண் இது வந்து என்னோடய நாலாவது வீடியோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெளிநாட்டு வேலைகள் வெளிநாட்டில் வந்து வேலை பார்ப்பது எப்படி வெளிநாட்டு வேலையில் வந்து என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது எந்தெந்த நாட்டுக்கு போகலாம் இதை பற்றின எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்து பார்க்க போகிறேன் அங்கே போனால் சம்பளம் எவ்வளவு இது எல்லாத்தையும் பற்றியுமே சொல்லலை சொல்கிறேன் இன்றைக்கி இந்த தலைப்பை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா உடனே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் என் கையை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா திரைக்கடல் ஓடியும் திரைவையும் தேடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க குள்ளு செட்டிகளே குதிரை ஓட்டாத அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் வந்து வெளிநாடு போகிறதுன்றது நல்ல விஷயந்தான் வெளிநாடு போகிறதுனால என்ன பெனிஃபிட்னால் நம்மளோட வாழ்க்கை தரம் உயரும் சம்பளம் அதிகமாக கிடைக்கும் நம்ம நம்ம நம்மளை சார்ந்து இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் வந்து நம்மளால் ஹாப்பியாக வச்சுக்க முடியும் அதுக்காக தான் வந்து வெளிநாடு போகணும்னு சொல்லி எல்லோரும் ஆசைப்பட்றது ஓகே வெளிநாடு போகணும் அப்படின்னா எந்த நாட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கும் எந்த நாட்டுக்கு போகலாம் எந்த நாடு சேஃப்டி போகிறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் எந்த கண்ட்ரி வந்து சேஃப்டி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நிறையா கொஸ்டின் உங்களுக்கு இருக்கும் அது எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் இங்கே விளக்கம் கொடுக்குறேன் இப்போ வெளிநாடு போகணும்னு முடிவு பண்ணோன்னே நம்ம மைண்டில் வர்றது என்னென்ன வரும் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா லண்டனு அப்புறம் அரபு கண்ட்ரிஸு சிங்கப்பூர் மலேசியா இந்த மாதிரி வந்து மெயினாக ஒரு பாமரம் ஒரு பேசிக் நாலேஜ் இருக்கவங்களுக்கு இந்த கண்ட்ரிஸ் தான் வந்து ஞாபகம் வரும் ஓகே இதில் வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரியாக நம்ம நம்ம பார்ப்போம் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கு வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கு இருக்க ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன எல்லாத்தையுமே பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கா பார்ப்போம் அமெரிக்கா லண்டனு ஆஸ்திரேலியா அந்த மூணு நாடையுமே ஒரே மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இந்த மூணு நாடுமே பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கிங் விசா கிடைக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் டூரிஸ்ட் விசாவுமே கஷ்டம்தான் ஒர்க்கிங் விசான்றது ரொம்ப கஷ்டம் அமௌண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ செலவாகும்னு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சத்துலேருந்து ஆறரை லட்சம் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பணம் கட்டணும் யார்கிட்ட கட்டணும் அப்படின்னா ஏஜென்ட்டை தான் கட்டணும் அப்படி ஏஜென்ட்டை கட்டினா உங்களுக்கு சேல்ரி வந்து ஒன் லேக்லேருந்து அதாவது நான் இந்திய ரூபாயின் மதிப்புக்கு சொல்கிறேன் ஒரு லட்சத்துலேருந்து ஒன்றரை லட்சம் வரைக்கும் கிடைக்கும் சேல்ரி ஆனால் வந்து இது சேஃப்டியான்னு கேட்டால் ஏஜென்ட்டுகிட்ட பணம் கட்டுறது வந்து சேஃப்டி இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறையா வந்து விசா கிடைக்கிறது ரொம்ப ஒர்க்கிங் விசான்றது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் விசா அந்த மாதிரி வந்து எடுத்து உங்களை அங்கே கொண்டு போய் இறக்கி விட்டு ஒர்க் பண்ண விடுவாங்க அப்படின்றப்ப வந்து அது வந்து இல்லீகல் மாதிரி ஆகி போயிடும் நீங்கள் உங்களை சப்போஸ் வந்து அந்த நாட்டு கவர்மெண்ட் வந்து உங்களை பிடிச்சாங்கன்னா ஊருக்கு அனுப்பி விட்ருவாங்க அப்படின்றவங்க அப்படின்றப்ப நீங்கள் கட்டுற பணம் வேஸ்ட்டு இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டால் ரொம்ப லாங்கு இப்போ அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவிலேருந்து ரொம்ப லாங்கில் இருக்குது அப்படின்றப்ப இவ்வளோ தூரம் போய் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சினா கூட வர முடியாது ஃபேமிலியிலேருந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்கும் அதனால் அதாவது இதில் ப்ளஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சா சேல்ரி சொல்லலாம் நல்ல சேல்ரி மைனஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப லாங்கு அமௌண்ட் அதிகம் ஆறு லட்சன்றது மிகப்பெரிய அமௌண்ட்டு அப்படின்றப்ப சில பேர் சொல்லுவாங்க அந்த அமௌண்ட் இருந்ததுன்னா நான் ஊரிலே வந்து ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் நான் ஏன் வெளிநாடு போக போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அரபு கண்ட்ரிஸை பார்க்கலாம் அரபு கண்ட்ரிஸில் இருக்க ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கட்ட வேண்டிய அமௌண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி அதிகபட்சம் நீங்கள் சில கண்ட்ரிஸ்லாம் செவன்ட்டி தௌசண்ட் எழுபதுனாயிரம் ரூபா கட்டினாலே போதும் சில கண்ட்ரிஸுக்கு வந்து ஒரு லட்சம் ஒன்றே கால் லட்சத்துக்குள்ளார தான் அமௌண்ட் வரும் ரொம்ப கம்மி தான் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அதில் பார்த்திங்கன்னா சேல்ரி வந்து ரொம்ப லோ தான் அதிகபட்சம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்குள்ளார தான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் சேலரி கிடைக்கும் அதில் அப்புறம் மைனஸ் என்னென்னா அங்கே ஒர்க்கு வந்து ஹார்டாக இருக்கும் வெயில் வெயில் அதிகம் அரபு கண்ட்ரினாவே வெயில் அதிகம் ஒர்க்கும் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் அது வேற என்ன மைனஸு இதுதான் வந்து அதான் அமௌண்ட்டு கம்மி ப்ளஸ்ஸு சேல்ரியும் கம்மி மைனஸ் வந்து சேல்ரி கம்மி ஒர்க்கு ஹார்டு இதுதான் வந்து அரபு கண்ட்ரியில் இருக்குது இல்லை எனக்கு அமௌண்ட் அவ்வளோ கட்ட முடியாது கம்மியான அமௌண்ட்டு தான் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த இந்த அமௌண்ட்டை மட்டும் கட்டி நீங்கள் அரபு கண்ட்ரிஸுக்கு போகலாம் அரபு கண்ட்ரிஸில் போயிட்டு எனக்கு இந்த சேல்ரி போதும் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அரபு கண்ட்ரிஸுக்கு தாராளமாக போகலாம்
ஆனால் அதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மலேசியாவுக்கு வந்து நிறையா வந்து ஏமாற்றிடுவாங்க நம்ம உஷாரா இல்லைனா மலேசியாவுக்கு இந்த ஏஜென்ட் வந்து ஏமாற்றிடுவாங்க வேறு யாரும் ஏமாற்ற மாட்டாங்க இந்த ஏஜென்ட்ஸ் வந்து ஏமாற்றுறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது டூரிஸ்ட் விசா எடுத்து கொடுத்து கொண்டு போய் அங்கே இறக்கி விட்டு இல்லைனா ஒரு கம்பெனிக்கு இறக்கி விட்டு அங்கே போய் வந்து விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அது மாதிரி மலேசியாவில் மாட்டிக்கிட்டு முடித்தவங்க நிறையா பேர் இதை நம்ம நியூஸ்லலாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்றப்ப வந்து அங்கே கொஞ்சம் ஏஜெண்ட்டுக்கிட்ட மட்டும் கொஞ்சம் சேஃபாக இருந்தீங்க நல்லா தெரிஞ்ச ஏஜெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக மலேசியா போகலாம் அது வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊர் கிளைமேட் மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாமே நம்ம இந்தியா மாதிரியே தான் இருக்கும் மலேசியா அதனால் மலேசியாவுக்கு போகலாம் கட்டுற அமௌண்ட்டும் கம்மி சேலரியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மலேசியாவுக்கு தைரியமாக போகலாம் அந்த ஏஜெண்ட் மட்டும் நல்ல ஏஜெண்டாக இருந்தாங்கன்னா தாராளமாக மலேசியாவுக்கு போகலாம் அதுக்கு அமௌண்ட்டு தான் அதான் ரெண்டு லட்சத்துலேருந்து ரெண்டரை லட்சத்துக்குள்ளார வரும் ஓகே அடுத்தது சிங்கப்பூர் பார்ப்போம் நான் இருக்கிறதும் சிங்கப்பூர் தான் அதனால் எனக்கு சிங்க மற்ற கண்ட்ரீஸை விட சிங்கப்பூரை பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே தெரியும் சிங்கப்பூரில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்தியாவுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது அது ஒன்று இன்னொன்று சிங்கப்பூரோட மதிப்பும் அதிகம் அதாவது நாணயத்தோட மதிப்பும் அதிகம் சிங்கப்பூரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டைப் ஆஃப் விசாஸ் இருக்குது எல்லா கண்ட்ரிலையுமே நிறையா டைப் ஆஃப் விசாஸ் இருக்கும் ஒன்றுனுக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேலரி இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் எனக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியாது நான் வந்து எல்லா கண்ட்ரிலையுமே பேசிக்காக தான் சொன்னேன் சிங்கப்பூரில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நான் இங்கே இருக்கிறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே தெரியும் அதனால் சிங்கப்பூர் பார்த்திங்கன்னா அதான் நிறையா டைப்ஸ் ஆஃப் விசாஸ் இருக்குது அது விசாவை பொறுத்து உங்கள் சம்பளமும் மாறும் அதே மாதிரி விசாவை பொறுத்து நீங்கள் கட்டுற அமௌண்ட்டும் மாறும் இப்போ நீங்கள் கட்டுற அமௌண்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா மினிமம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணுலேருந்து நான் லட்சம் வரைக்கும் வரும் மேக்ஸிமம் அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் வரும் இப்போ மூணு லட்சம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெஸ்ட் அடிக்காமல் இந்த கப்பல் கட்டுற வேலைக்கு வர்றது அது மாதிரி வர்றது அந்த டெஸ்ட் அடிக்கிறது அப்படின்னா நம்ம அதுக்குன்னு அந்த ஏ நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஏஜெண்ட்டு தான் எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஏஜெண்ட்டை நம்பி தான் போய் ஆகணும் இது இப்போ வரைக்குமே வேறு வழி கிடையாது நீங்கள் நல்லா டேலண்ட்டு நீங்கள் நல்லா படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஆன்லைனில் கம்பெனி ஏதாவது வந்து நீங்கள் பார்த்து இன்ட்ரிவியூ அட்டன் பண்ணி வந்தால் வரலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஏஜெண்ட் மூலமாக தான் வந்து ஆகணும் அப்படின்றப்ப நீங்கள் டெஸ்ட் அடிக்க போனீங்கன்னா டெஸ்ட் அடிச்சுட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு இங்கே சிங்கப்பூர் வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட நாலுலேருந்து நாலரை லட்சம் வரைக்கும் செலவாகும் சேலரி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டார்டிங் சேலரியே உங்களுக்கு வந்து மினிமம் வந்து நாற்ப முப்பத்தையாயிரத்துலேருந்து நாற்பதாயிரம் வரும் நீங்கள் படிக்காத ஆளாக இருந்தாலும் கூட ஓகே டெஸ்ட் அடித்து பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த சேலரி வரும் இல்லை டெஸ்ட்டெல்லாம் அடிக்காமல் நீங்கள் இந்த கப்பல் கட்டுற வேலைக்கெல்லாம் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருபத்தையாயிரத்துலேருந்து முப்பதாயிரம் வரைக்கும் தான் சேலரி வரும் அதே மாதிரி இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் டேலண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க எல்லாம் ஏதாவது இப்போ இங்கே தனியாக கோர்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் போகலாம் அது போய் படிக்கிறது வைக்கிறது இது மாதிரிலாம் உங்கள் டேலண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சம்பளம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டே போகும் நாட்கள் ஆக ஆக நீங்கள் இங்கே இருக்கிற இருக்க 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 அதிகமாகிட்டே போகும் சம்பளம் அதிகமாகிட்டே போகும் இதுதான் வந்து மொத்தமாகவே ஃபாரின்ஸில் உள்ள எல்லாத்தையுமே சொல்லி ஓரளவுக்கு எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ இதில் இருக்கிற வந்து முக்கியமான டிஸ்அட்வான்டேஜை பார்க்கலாம் இதில் முக்கியமான டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா குடும்பத்தை விட்டுட்டு இருக்கணும் அதுதான் மிகப்பெரிய விஷயமே வந்து இப்போ வெளிநாடு நீங்கள் கிளம்பணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாலே தயவுசெய்து வந்து சின்ன வயசுலே கிளம்பிடுங்க அதாவது சின்ன வயசுனா குழந்தையில் கிடையாது ஒரு இருபது இருபத்தோரு வயசு காலேஜ் முடித்தோடனே நீங்கள் கிளம்பிடுங்க முடித்த உடனே வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ணி கிளம்பிட்டீங்க அப்படின்னா வெளிநாடு இது நான் சொன்ன நாட்டில் உங்களுக்கு எது வசதியாக இருக்குதுன்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் கிளம்பிட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே அப்போ அந்த காலேஜ் படித்தோடனே கிளம்புறது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த காலேஜ் வயசு பசங்களாம் என்ன நினைப்பாங்கன்னா இதை வச்சு நான் கண்டிப்பாக எங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணால் பெரிய ஆள் ஆயிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி நினப்பாங்க பிஸ்னஸ் பண்ணி பெரிய ஆள் ஆகிறதுன்றது கண்டிப்பாக ஆகலாம் முயற்சி இருந்தால் எல்லாமே சாத்தியம்தான் பட்டு இங்கே அது வந்து நிறைய ரிஸ்க் அதிகம் ஊரில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களே ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேனே இப்போ நீங்கள் சிங்கப்பூருக்கே வர்றீங்கன்னு வச்சுங்க நாலரை லட்ச ரூபா செலவாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் நாலரை லட்ச ரூபாயை போட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதிலருந்து வந்து மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் எடுக்கவே மினிமம் ஒன் இயர் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் சிங்கப்பூர் வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களே கிட்டத்தட்ட ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் நீங்கள் போட்ட காசு எடுத்துடலாம் ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் இப்போ
இப்போயே வந்து வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் நம்ம அந்த வெளிநாடு போகிறத பற்றி பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக வீடியோ லென்த்தாக போகணுன்றது எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் இப்போயே நெருக்கி அஞ்சு ஆறு நிமிஷத்துக்கிட்ட போயிடுச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் வந்து நீங்கள் கமெண்டில் கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இல்லை நீங்கள் வெளிநாடு போகணும் எனக்கு நம்பிக்கையான ஏஜென்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த நாடு போக ஆசைப்படுறீங்கன்னு சொல்லி கமெண்டில் க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் அந்த ஏஜென்ட் நம்பர் வந்து நான் கிடச்சிதுன்னா நண்பர்கள்கிட்ட விசாரித்து நான் உங்களுக்கு தண்ணி கண்டிப்பாக தரேன் நம்பிக்கையான ஏஜென்ட்ஸ் தான் நான் தர நம்பர் நம்பிக்கையானதாக தான் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பொண்ணுங்களுக்கு பொண்ணுங்க வெளிநாடு போகணுன்னு ஆசைப்பட்றது வந்து கண்டிப்பாக சகஜம்தான் பொண்ணுங்க எந்த அப்படி வெளிநாடு போகணுன்னு ஆசைப்பட்டால் எந்த நாடு போகலாம் இன்னும் அந்த வெளிநாடு போகிறதுல இருக்க சட்ட சிக்கல்கள் அது எல்லாத்தையுமே வந்து இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் ஏன்னா வந்து இதுவே வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிடுச்சு ரொம்ப லென்த்தாக போட்டால் பார்க்க மாட்டாங்க ப்ளஸ் எனக்கும் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம அந்த லேடிஸ் வந்து வெளிநாடு வரலாமா வந்தால் எந்தெந்த எந்த நாட்டுக்கு போகலாம் எந்த நாடு சேஃப்டி என்ன வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம் பாய்